Vamos a poner en foco la información política y también económica a lo largo de los próximos minutos aquí en Noticias a las 20.30. Quiero agradecerle y saludar al profesor Luis Tonelli, que esta noche, ustedes saben, lo conocen, además de ser un importantísimo analista político, es uno de los conductores del programa El Tornillo, que todos los domingos podés ver a partir de las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Un programa de reflexión, de muy buenas entrevistas y de análisis político. Yo te digo, no te lo pierdas, pero esta vez lo tenemos aquí en vivo. Profesor, hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien. Bueno, siguiendo al minuto a minuto todo lo que tiene que ver con la política y con la economía, porque hace un ratito nada más, en un cierre de jornada de viernes, el, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Central, eh, Bausili, salieron a hacer una declaración que es económica pero que también es política y que ya había inaugurado a la mañana en un canal de televisión el presidente Javier Milei. Las leyes están... Y salieron a tomar la cancha con un posicionamiento político. ¿Para qué? Bueno, es un gobierno que necesita continuamente tener posicionamientos políticos, ¿no? Porque vos fijate que en realidad el logro parlamentario lo ha tenido teniendo solamente el 10% de los diputados y el 10% de los senadores. Claro. Entonces es un gobierno que necesita ¿no? estar muy presente, especialmente en esto que es la pantalla, ¿no? Eh, y en las redes necesita alimentar esa idea de que está gobernando, uh -huh. porque ha sido su gran activo, ¿no? Recordemos este, que duró seis meses, ni más ni menos, el parto de esta ley ómnibus, que de todas maneras, pese a que ha sido recortada, no es casi un programa legislativo anual, ¿no? Claro. Por todo lo que por todo lo que mete y todo lo que saca, ¿no? Claro. Ahora, hay una cuestión, Luis. Vos hablabas de la presencia en la pantalla, la presencia en las redes, otra forma de concebir la comunicación política, pero es el presidente, ¿no? Y están las herramientas ahora para gestionar. Entonces, ¿qué podemos esperar Totalmente. en esta etapa? La, la gestión. Claro, hasta ahora era como si vos contrataras un plomero y el tipo te dice, mirá, todo bien, soy un fenómeno... Eh, me olvidé la caja de herramientas, que el portero me la trae, ¿no? Ajá. Bueno, ahora el portero finalmente le trajo la caja de herramientas, viste que en ese comunicado él le echa la culpa a, a la oposición de estos seis meses. Sí. Bueno, eh, hubo obstruccionismo, pero es cierto que esta ley, recordemos que tuvo media sanción de diputados al inicio, con Tutti y Fiocchi, ¿no? Cuando uh -huh. era la ley ómnibus, no, no esta ley Fargu, fue, eh, furgoneta, sí. ¿no? Era la ley ómnibus, tuvo media sanción y la retiró del Congreso, ¿no? Por esta cuestión del famoso principio de revelación, ¿no? Esto de mostrar quiénes son los que están en contra. Bueno, esto tardó muchos meses, ¿no? Ahora está. Y entonces yo, yo creo, si hubiera que vos apuntás un tema en el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Ha comenzado el momento de la gestión. Esto es, digamos, eh, se ha salido de... Ya que estamos en el Gran Premio de Austria, digamos, se ha salido de boxes, uh -huh. ¿no? Y ahora el auto ya alargó. ¿no? Ahora esperamos cómo gira, ¿no es cierto? Y completa vueltas y va satisfaciendo de demandas concretas, ¿no? Hasta ahora ha sido un gobierno macroeconómico, ¿no? Eh, con muchos problemas micro. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aboca a la gestión. Lo recordemos que todavía están los alimentos que el juez Casarero dijo que había que repartir. Todavía están en un galpón, ¿no? Claro. Entonces digo, eh, imagínate, si no se pueden repartir estos alimentos, eh, todo lo que el Estado tiene que hacer me parece que es un poquito más complejo, ¿no? Así que es otra etapa y se va a necesitar seguramente más gente y mejor, ¿no? Uh -huh. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Leandro Dario. Eh, te quiero consultar algo porque, bien, estoy un poco desorientado sobre la posición de radicalismo. Por un lado, De Loredo dice que no tiene ningún pacto con, con mi ley, pero que apoyan las medidas. Por otro lado, Lustó parece tan opositor a mi ley como el kirchnerismo. ¿Qué es el radicalismo frente a mi ley? Eh, ¿Oposición dialoguista o oficialismo soft? Bueno, vos viste que el radicalismo en términos de lo que son sus electores, ¿no? votaron a mi ley muchos para no votar a masa, ¿no es cierto? Entonces ya el electorado está en una situación, digamos, que no se puede decir que sean, digamos, los que portan la camiseta de mi ley. 
Por otro lado, el estilo de mi ley es un estilo que va muy en contra de lo que es, digamos, la prosapia radical. ¿No es cierto? Entonces, vos ahí tenés digamos, una, un doble interrogante que me parece que genera todo esto que es eh, visto como nos mira el mismo radicalismo, supongo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, vos fijate que está esta circunstancia de Loredo, ¿no? Vos fijate que es Loredo, pero dice de Loredo porque es del mismo, ¿no? <ríe> Tiene que estar, lo siento, en una cuerda floja, este, diciendo una cosa y haciendo otra. Y Martín Lustó, que fue claramente un opositor, finalmente fue el que dio quórum, ¿no es cierto?, para que esta ley tuviera aprobación en el Senado. ¿no? Imagínate que si Lustó no daba quórum, no se sentaba, claro. o sea, no votaba sentándose, como se dice, eh, no había ley, ¿no? Entonces, este es el claro oscuro del radicalismo. La verdad que es fácil la ecuación, ¿no? Si mi ley tiene éxito, el radicalismo va a estar en problemas. Si tiene un éxito fulgurante, ¿no? Pero si mi ley no le va tan bien, bueno, el radicalismo, ¿no es cierto? Porque, digamos, puede sobrevivir porque está compitiendo por el mismo electorado, casi te diría, ¿no? Es el electorado no peronista. Ahora, Luis, hay un punto muy interesante para seguir, porque eh, la, a la oposición la seguimos mirando, por ejemplo, con el PRO. Mauricio Macri ha tenido hace 48 horas una reunión muy importante en la casa de Jorge Triaca, muy cerquita de la Panamericana, junto a gobernadores, legisladores. La semana que viene va a haber una movida. Vamos a ver si eh, para el mismo sector político de Macri también queda consagrado el manejo de la asamblea de ese partido, que es la que define políticas de alianzas, y hay un, 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 un run run en el aire que tiene que ver con que el PRO quiere volver a ser el PRO y no una pata de la libertad avanza. Eh, también ahí hay un desafío, ¿verdad? O, o pensás que tal vez es el desafío del PRO por un lado o el desafío de volver a construir juntos por el cambio, digo, una, un, una tercera pata en la política. ¿Lo ves posible? Mirá, eh, vos has metido el dedo en la llaga, ¿no? Porque... Eh, si tienen el 10% de diputados y el 10% de senadores, ¿no? imagínate que la tarea de gobierno tiene que sumar. Macri, en, en primera instancia, ¿no? es uno de los responsables de que mi ley haya llegado a la presidencia, lo digo bien, ¿no? <ríe> Digamos, es uno de los hacedores de este fenómeno, ya que él mismo dijo ¿no? que el electorado de Juntos por el Cambio tenía dos opciones, uh -huh. Patricia Burrich y también mi ley, ¿no? Uh -huh. Ahora, es una sociedad un poco complicada, porque mi ley no es particularmente alguien inclinado al consenso, ¿no? Oh. Alguien a aparecer en la foto con los demás, y menos con Mauricio Macri. Macri tampoco lo fue, ¿no? Entonces ahí tenemos realmente una pelea de vedettes <ríe> muy estelar, y hay que ver qué hace cada uno, porque el PRO, digamos, está sufriendo inclemencias, ¿no? Claro. Pero, Viste que digamos, el PRO era una especie de... Por un lado, eh, ¿qué te puedo decir? A ver, con humor, ¿no? Porque es viernes a la noche. Perfecto. Una especie de parripollo, parripollo disfrazado de ONG. Vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Con todo el cariño. Ajá. El parripollo quedó al lado de Ritondo y Santilli. La ONG quedó al lado de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digo, ahora está arriba Macri, que es el dueño de la criatura, ¿no es cierto? El dueño de ambas cosas, que es el fundador, ¿no es cierto? Y no es un partido tradicional el PRO. Entonces, en todo este menjún, vamos a ver qué pasa, porque claro. mi ley claramente la muestra que no quiere hacer un pacto institucional con el PRO, ¿no es cierto? Casi el PRO uh -huh. está comiendo la misma medicina ¿no? que sufrieron los otros socios cuando fue gobierno, ¿no? Bien. Digamos, de verdad, fue una coalición electoral, pero no fue un gobierno de coalición. Luis, te agradecemos mucho esta, esta conversación. Profesor Luis Tonelli, nos queda una pata muy importante para mirar, que es saber qué va a hacer la gente que acompañó la propuesta del presidente Javier Milei y que tal vez hoy está los que lo acompañan ciegamente y los que empiezan a tener sensaciones diferentes. El punto del electorado no es Así un dato es. menor, pero eso lo dejamos para la próxima y nos encontramos el domingo a la noche, Así a las nueve de la noche, ¿sí? Bueno, bueno, buen fin de semana. Gracias, vamos a mirar juntos el tornillo. Y mientras tanto, gracias Luis, los saludo. Leandro, 